Entonces, Mateo capítulo 8, por favor. Eh, la semana pasada eh, nos quedamos en el versículo 17, vamos al versículo 18. Pero una de las cosas que está pasando es que eh, Jesús se acerca, acaba de terminar el sermón del monte y al bajar del sermón del monte de estas enseñanzas de poner la correcta interpretación de la ley, empieza a hacer milagros. Y, y es un milagro tras otro milagro tras otro milagro y uno de los primeros milagros que hace es sanar un leproso, algo que nadie había hecho y le manda, tienes que ir y preséntate con el sacerdote en Levítico, el, la preparación sacerdotal ¿no? en la escuela de los sacerdotes, tenían que leer, leer, leer Levítico y había un ritual para que si un leproso era sanado, tenías que hacer ciertas cosas y de hecho ese ritual tiene mucho que ver con Jesús, con madera, con hisopo con, con una paloma que tienen que, o sea una paloma es muerta y su sangre eh, eh, tiene que ser derramada y otra paloma es liberada, es una sustitución lo que, y, y entonces el sacerdote cuando llega el leproso tiene que decir ok, qué decía mi Biblia no? y tiene que ir y estudiar y ver, pero, pero una de las cosas que suceden es que empiezan a suceder cosas que nunca habían sucedido y eso es lo que viene a hacer Jesús, empieza a enseñar la correcta interpretación de la ley y empieza a hacer cosas que nunca nadie ha hecho. Es, es, eh, y ahorita vamos a ver lo que dicen los, los discípulos de él. Y, y, pero una de las cosas que aprendimos con, con Jesús y el leproso es que el leproso se acerca a Jesús y le dice Señor si quieres puedes limpiarme. Ahora tú y yo sabemos quién es Jesús y sabemos que él lo puede hacer todo. Y tú y yo lo, lo único que tenemos que hacer con Jesús es acercarnos y decir, Señor, tú sí puedes. Y, y, y el leproso le dice, ¿quieres? Y Jesús dice, sí quiero. Ahora, eh, Jesús no solamente puede y Él es todopoderoso, sino Él quiere. Y, y una buena pregunta hoy es, ¿qué ha venido haciendo Jesús en tu vida? Que Él lo puede hacer, ¿eh? Lo que pasa es que a veces queremos que Jesús lo haga rapidito, así, pero él no, él no obra de una manera así expedita y violenta, sino como vimos en Proverbios, Dios lo que hace con nosotros es como un caudal de, de un río que lleva su corriente y tiene un inicio y tiene un final y tiene un destino y tienes que saber eso, Él te va a llevar al destino. Es la obra que comenzó, aunque de pronto se vea lenta, y, pero, pero es una obra muy hermosa, es una obra de arte lo que Él está haciendo en tu vida y no solamente en tu vida, sino en todos los que le han aceptado como Señor y, y Salvador. Entonces, eh, Jesús no solamente, acuérdate, Jesús no solamente puede, sino quiere, Él quiere. Nada más la pregunta es si se lo hemos permitido que Él lo haga en nuestra vida y es lo que vamos a ver con la historia que sigue con con estos dos hombres es una comparación de dos tipos de personas que quieren seguir a Jesús y vamos a ver qué sucede con ellos. Eh, versículo. Y, y una de las cosas que hace, sana al leproso, sana al siervo del centurión, o sea, eh, eh, sana a la suegra de Pedro. Y digo, ¿qué tipazo Jesús no? con las suegras? <risa> o sea, Pedro, yo no sé si se llevaba bien con su suegra, pero pues le sana a su suegra. Y qué, así, qué, qué detalle de Jesús hacer esas cosas. Eh, pero lo que pasa es que llega la noche y tra traen a él muchos enfermos, endemoniados, o sea, es, eh, empieza a tener fama y popularidad Jesús. Y una de las cosas, vamos a ver qué hace Jesús con fama y popularidad, porque Jesús sabe que fama y po popularidad es completamente vano. Y nunca te olvides de eso, ¿eh? Fama y popularidad en tu vida es completamente vano. Es, es como humo, es como un vapor. Por eso el engaño de las redes sociales, cuando abres tu cuenta en TikTok y dices, órale, en mi primer video tuve así, no sé, 1200 vistas. Y yo digo, nada más te están enganchando para que te guste y que estés buscando hacer otros videos. Y, otro, y ya y haces el siguiente y 100 vistas. <ríe> y ahí estás todo deprimido. Pero ojo, o sea, simplemente, es todo mercadotecnia. Tú, déjame decirte esto, ¿eh? tú eres el producto. Ellos, o sea, ellos te están vendiendo a ti, ¿sabías? Hay gente que paga porque tú tengas sus contactos y que puedes llegar a sus páginas y que puedas comprar. Y entonces de pronto cuando ves redes sociales como tú eres el producto y no Facebook, tú le estás consumiendo, ya se ve de manera diferente. Pero ten mucho cuidado con eso, no, no busques la aprobación de los hombres. Es un completo engaño. Tú tienes que ser aprobado, tú tienes que agradar a Dios. 
Y créeme, es más fácil agradar a Dios que agradar a los hombres, porque para agradar a Dios lo único que se necesita es fe. Así, sin fe es imposible agradar a Dios. Y entonces, ¿cómo agradas a Dios? Con fe. Caminando por fe, así, y no por vista, y no por likes, y no por fama, y no por popularidad. En las iglesias es un engaño la fama y la popularidad de los líderes. Es un engaño, es una trampa, es un lazo. Es muy triste cuando un líder se muy popular, muy popular, muy popular y está buscando eso y está buscando... Pero ojo, ¿eh? lo que buscas mantener en la carne, lo tienes que mantener en la carne. Y es muy cansado, pero lo que haces en el espíritu y caminas con Dios y Él te lleva así. Él a quien quiere enaltece, Él a quien quiere humilla, así. Y entonces simplemente otra vez como un caudal, como un río, dejarte guiar por Dios... Y entonces, versículo 18, viendo Jesús, viéndose Jesús rodeado de, much, de mucha gente, ahí está, su fama, popularidad, Él mandó pasar al otro lado, o sea, como que dice, esto no, esto no. Él ya hizo lo que tenía que hacer a lo que sigue. Y el hombre que busca, no, aquí me quedo, o sea, donde tengo, ¿por qué me voy a mover de lugar? Pero lo que vemos en Jesús, Él, que, él se está moviendo y es Dios mismo moviéndose, entre la humanidad y está diciendo que okay, ya me vieron aquí, ya hice esto, ya me escucharon aquí mi enseñanza, voy a otro, voy a lo que sigue, a lo que sigue, a lo que sigue y vemos un Jesús no aferrado a fama y popularidad, ahora qué fama y popularidad, pues ve cómo termina su ministerio, pero para, es, para Dios la cruz del Calvario es la gloria, es todo. Es lo más hermoso, el, el, así, donde se besa la, la misericordia de Dios, el amor de Dios por la humanidad y la justicia de Dios y la santidad de Dios en un solo lugar. Y es crudo. Y, y tú si hubieras estado ahí viendo la cruz y hubieras podido oler la sangre, hubieras podido tocar la madera, te hubieras podido astillar, hubieras podido to así tomar el, el, el sudor de los ladrones y de Jesús, tomar un poco de polvo y decir, órale, es, es real. Tienes que saber esto, la cruz fue real y eso hace que el perdón de Dios sea real para tu vida. Y eso hace que la vida eterna sea real para tu vida. Y eso no es vano, eso tiene mucha sustancia, eso tiene muchísimo peso. Eso es un, una verdad que nadie, o sea, nadie te la puede robar, nadie te la puede quitar. Es chistoso, ¿no? En, en Twitter, de pronto así, al que tenía muchos y mucha influencia, en un día decide un cuate en una oficina quitarle su Twitter. <risa> y ya, y desaparece, y ya no hablas de él, ya ni te acuerdas de él, ¿verdad? Del güero ese. Donald Trump. Y viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Ahora subrayas en tu Biblia, mandó pasar al otro lado, porque esto tiene mucho impacto y mucha, o sea, es una promesa. Lo que Él está diciendo a sus discípulos es, vamos a pasar del otro lado, pero por eso es bien importante ponerle atención a Jesús. Y, y ellos no saben ahorita el impacto que va a tener esa, eso, vamos del otro lado, los voy a mandar pasar, es, va a ser una promesa para ellos esto. Y por eso es bien importante que cuando escuches un estudio bíblico o, o estés haciendo tu tiempo devocional a solas en tu casa, marques, subrayes y pongas atención porque no sabes el día de mañana cómo te va a servir eso a tu vida, cómo va a ser eso una promesa a tu vida. Y entonces, eh, versículo 19, y vino un escriba, y la, la Biblia en el original griego diría un tal por cual escriba, o sea, un, un, X, un escriba no era un sacerdote, un escriba no era eh, un rabino, un escriba no era un levita, un escriba era un escriba, un escriba lo que tenía que hacer es pasar de un pergamino a otro la ley, un renglón, renglón, línea tras línea, pero qué es lo que le pasaba cuando estaba haciendo eso y una y otra vez, y una y otra vez, y una y otra vez, se volvía experto en la ley. Entonces este es un doctor en la ley, es alguien, él, es alguien que, que, que ya, él ya transcribió Daniel, transcribió Levítico, trans, transcribió Éxodo, es alguien que sabe, pero eso es un tal escriba. Y, y, y mira lo que él está buscando eh, eh, en Jesucristo, dice, y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Pero una de las cosas que lo hace, él lo hace simplemente así, por mucha emoción. ¿Por qué? Porque está viendo milagros, sanidades, mucha gente, popularidad, fama. Y dice, bueno, pues yo te voy a seguir a donde quieras que vayas porque yo quiero un poco de eso. Pero su motivación es incorrecta. 
Y Jesús lo que hace es, o sea, trata no solamente con nuestras palabras, sino con nuestras motivaciones. O sea, ¿por qué lo, por qué lo dices? Por eso en una iglesia, eh, en, en un momento donde como que te animas y te motivas y un poco de música y un llamado y quieres recibir a Jesús en tu corazón y como que dices, ¡ay, qué bonito! Como que sí, y ¡ay, me gustó mucho las canciones! Y, de, y puede ser simplemente una emoción y no ser una decisión. Y tienes que tener cuidado porque si tú alguna vez lo hiciste y pasaste al frente o en un grupo de jóvenes y en una fogata y tú, puede ser que haya sido una emoción y no tenga nada que ver con sal, salvación y vida eterna. Si no transformó tu vida, si no decidiste seguir a Jesús y obedecerle en tu vida, es, puede ser un, es muy peligroso eso. Pero entonces viene este escribe y le dice, maestros, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, ahora que Jesús no le dice que no, le dice la verdad. Jesús le dice la verdad y Jesús siempre te va a decir la verdad. Por eso eso, ¿no? Cuando yo he escuchado llamados de que bueno, y si recibes a Jesús, tu vida va a cambiar y va a ser lo más hermoso y vas a tener plenitud y no vas a tener ningún problema. Y yo digo, eso Jesús nunca dijo. Jesús siempre, va, siempre te va a decir la verdad, por eso ponle atención a Él. Y entonces Jesús le, le dice al escriba, las zorras tienen guaridas, las aves del cielo nidos, más el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. O sea, tú estás buscando fama y estás buscando glamour y yo no tengo ni una almohada. No hay. Y tienes que saber esto, el cristianismo no es glamuroso. El cristianismo no, no, o sea, no es... Eh, o sea, un cristianismo con fama y con glamour no es cristianismo. Y Jesús se lo hace saber. O sea, las zorras tienen su guarida y las aves del cielo tienen sus nidos yo no tengo ni una casa yo no tengo donde recostar yo, yo vengo a este mundo y Jesús sabía yo tengo tres años para cumplir lo que Dios puso en mis manos para predicar el evangelio sanar a los enfermos dar vista a los ciegos liberar a los oprimidos y al final que ir a la cruz del calvario pero al tercer día resucitar de los muertos y ascender a las alturas Él vino a lo que vino su ministerio no es glamuroso por eso, cuando, eso el, el, el Evangelio de la Prosperidad, sigue a Jesús y todo va a estar bien y te va a ir bien y vas a tener mucho dinero y lujos. Y yo digo, no es, eso no es el Evangelio. El Evangelio habla de cosas eternas, habla de la pureza de Jesucristo, habla de una santidad interna en tu vida, habla, habla de un cambio radical, habla de que no puedes tener dos señores o los, las riquezas o Jesús. Y que tienes que escoger, o sea, no hay de otra y Jesús lo deja súper, o sea, a mí eso, por eso digo, Jesús, eso quiero, me habla derecho, me habla claro, si sin rodeos, si no hay mercadotecnia, ¿te has dado cuenta? No hay, o sea, Jesús no tiene que, o sea, 100 likes a Jesús en el Facebook y ya, y digo, Jesús no busca eso, entonces eh, le dice, ¿sabes qué? El, el, ahora le dice el hijo del hombre, ¿eh? y para un escriba, lo que viene a la mente es Daniel capítulo 7, donde es un capítulo mesiánico, anótalo ahí, lo lees en tu casa, donde tiene que ver que el Mesías es, es por un lado humilde, pero por un lado completamente poderoso. Eso es lo que se refiere el término el hijo del hombre. Más de 80 veces está en los evangelios. Cualquier persona en ese tiempo que hubiera leído el Antiguo Testamento y escucha hijo del hombre es, es el Mesías. Es él. Por un lado humildad, Sí, es Dios haciéndose hombre y por otro lado es poderoso, ese es el hijo del hombre. Y, y dice, no tiene dónde, ahora dónde, fíjate, dónde recostó al final su cabeza Jesús. En la cruz del Calvario, cuando los ladrones le llevan y ponen la barra transversal y la barra vertical y él tiene que acostarse en esta barra y antes de los, los, eh, los clavos, ser clavados, él tiene que recostar su cabeza así. Y ahí, y levantado, pum, en el madero, suspendido, desechado de su pueblo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Y por otro lado, también rechazado por Dios, porque la ira de Dios cayendo sobre él, él tomando, él, él tomando nuestro lugar, él es nuestro sustituto. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahí recostó su cabeza. Y entonces eh, Jesús le está diciendo, no hay glamour. No hay, o sea, todo eso es completamente vano. Y lo, el hombre caído, que busca eso? Vanidad. 
Pero Salomón dice, o sea, todo lo que hay debajo del sol es vanidad de vanidades. Y, y dice, dice su conclus, mi conclusión al final en Eclesiastés dice, mi conclusión es, teme a Dios y sigue sus mandamientos. Eso es el todo del hombre. Así, ya, esa es la conclusión. Ahora, no sabemos si este escriba le siguió o no, ¿eh? pero yo leo el siguiente párrafo y digo, yo creo que no. O sea, como que dice, ah, no, entonces no, o sea, entonces eres un rey sin palacio y eres un señor sin riquezas y vienes a cumplir un ministerio corto y terminas en la cruz, paso. Y ese escribas así. Fíjate, ¿cómo puedes ser un experto en la ley y pasar a ser, a ser así planas del Antiguo Testamento y estar tan lejos de Jesús, estar tan lejos de Dios, tenerlo tan cerca? Pero tú decidir pasar y no así por querer otras cosas. Y Dios sí trata con nuestras motivaciones en nuestra vida. Versículo 21. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme, subraya eso. ¿Alguna vez le has dicho a Dios, permíteme tantito? O sea, como que Dios te está pidiendo que hagas algo y tú estás, sí, 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 permíteme tantito. O sea, ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No has entendido quién es? O sea, una palabra no... Eh, la palabra Señor no puede ir al lado de permíteme. O sea, es, es, la palabra Señor tiene que ver con amo, tiene que ver con, con eres mi Señor, eres mi Rey, tú mandas en mi vida y tú no le puedes decir a tu Señor y a tu Rey, permíteme tantito. O sea, como poner una excusa o un pretexto y, y, y ve el pretexto que pone este hombre, que se dice ser su discípulo, ¿eh? Dice, otro de sus discípulos le dice, Señor, permíteme que vaya primero. Esta palabra primero es clave porque Jesús acaba de decir en el sermón del monte, busca primero el reino de Dios. Y él está diciendo, no, permíteme, permíteme espérame tantito Dios. Ahora, mi pastor dice una frase, ¿de veras tienes algo que hacer mejor que hacer la voluntad de Dios en tu vida? Porque la única manera que le puedas decir a Dios, permíteme, de, espérame, 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 espérame tantito, es que tengas algo que hacer mejor que seguir a Jesús. ¿Tienes algo mejor que hacer que seguir a Jesús? Este hombre sí, mira, dice, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Ahora, eso no quiere decir que se murió su papá en ese momento y no, no, es, era algo que se decía, ¿no? O sea, espérame y hasta que se muera mi padre ya te sigo. Es, yo digo, yo tengo un papá joven, tiene 67 años y siempre que platico con él digo, papá, que Dios te dé 30 años más, 30 años más. Y dice, no, ¿cómo voy a llegar así? Ya sabes, ya toda la plática y jajaja. Ja, ja. Pero es como si yo dijera, no, yo voy a seguir a Jesús hasta que mi papá, o sea, que entierra a mi papá. O sea, no, no sé ni cuándo, no sé, lo único que estoy haciendo es postergando. Mi decisión de seguir a Jesús. Le estoy diciendo, permite. ¿Y cuál es, o sea, cuál ha sido tu pretexto para no seguir a Jesús? ¿Cuál ha sido tu pretexto para no obedecer a Jesús? O sea, ¿qué es lo que te detiene? Y, y este, este hombre pone así, no, pues déjame, nada más, o sea, nada más déjame que haga eso, nada más déjame que haga esto, nada más. Yo me acuerdo cuando eh, Sandy empezó a ir una, a, a un estudio bíblico, que no sabíamos que era iglesia, para nosotros era un estudio de la Biblia como el que estás ahorita, hoy aquí. Eh, y nada más chiquito, como tipo navegantes, eh, ella se bautizó y, de, y después de un tiempo de tres o cuatro meses yo empecé a ir a, a esa iglesia y yo recibí a Jesús en, en mi corazón, en mi vida, o sea, y fue increíble, una historia o sea, padrísima de veras. Y, pero una vez me, me preguntaron, ¿y cuándo te vas a bautizar? Y yo, no, pues hasta que tenga 33, así. <risa> y, y, y me decían ¿y por qué 33? pues pues a 33 es la edad que Jesús fue a la cruz o sea una tontería si yo digo yo ahorita yo digo pobre de los que me estaban pastoreando <risa> como mal así todo mal o sea que tuvieron mucha misericordia y mucha paciencia conmigo pero por supuesto que o sea era de decirle permíteme tantito señor y que así, olvídate, no llegué a los 33, a los tres meses de haber dicho esa babosada, me estaba bautizando. Y fue bien bonito mi bautizo, fueron mis hijos, fue mi esposa, no fue en el mar, aquí puedes hacerlo en el mar, ¿qué más quieres? 
así era en una alberquita helada el agua, Ciudad de México, pero fue súper padre. Me acuerdo qué canción tocaron en mi, en, mi, en mi bautizo y me acuerdo muy bien de todo. Lo tengo muy, muy bien grabado. Pero ojo, eh, cuidado con decirle permíteme tantito a Dios. Si Él es tu Señor y Él es tu Dios, haces lo que Él te diga. Y, y, y fíjate cómo Jesús no le dice a él, cómo no le dice a él no, eh. no te dejo ir a hacer eso, sino una vez más Jesús le dice la verdad y versículo 22 Jesús le dijo sígueme, o sea no hay, para Jesús no hay nada mejor que puedas hacer tú con tu vida que seguirle, no hay ningún pretexto, no tienes, o sea, no, no tienes ninguna excusa. Y Jesús le dije, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y es algo que, muy fuerte que Jesús dice, pero para seguir a Jesús tienes que dejar cosas en tu vida. Perdón, déjame lo repito. Para seguir a Jesús tienes que dejar cosas en tu vida. Y uno, un prete, o sea, tener un pretexto de permíteme tantito posiblemente es porque no quieres dejar algo en tu vida. Te está atorando, te está atrasando, no te está dejando correr bien la carrera. Entonces, despójate de eso. Y simplemente corre tu carrera. Y Jesús dice, deja que los muertos, hablando de muertos, espiritualmente hablando. ¿eh? O sea, tú puedes estar aquí y hoy creer que estás vivo, pero para Jesús estás muerto espiritualmente hablando. Y Jesús está diciendo, o sea, sígueme. Te quiero dar, la única manera de tener vida eterna es seguir a Jesús. Entonces, síguele, síguele. Y entonces tienes estos dos hombres, versículo 23, Ahora, no sabemos si lo siguió o no, ¿eh? pero otra vez con lo que yo veo en el siguiente pasaje, digo, no, pues estos cuates no. O sea, el escriba no le gustó que no hubiera glamour y no le gustó que no hubiera fama y popularidad y algo como para él. Y este otro hombre, o sea, siguió con su pretexto y, y permíteme tantito. Eh, versículo 23, y entrando... Él en la barca, sus discípulos le siguieron, ahí está, los que son sus discípulos verdaderos le siguen. Ahora, no, no te, viene la tempestad, ya, ya sabes, este, o sea, se han hecho películas, cuadros, es, posiblemente ya escuchaste una predicación, ya leíste esto, pero fíjate quién, quién, quién entra primero en la barca, Jesús. Y después Jesús les dice, sígueme, es decir, si Jesús un día te... te te, te mete en la barca y te está llevando hacia un lugar donde va a haber una tempestad en tu vida, una prueba, Él va contigo, nunca te olvides. Él nunca te va a mandar solo a la prueba. Él siempre tiene un, él siempre tiene un propósito con eso en, en, en tu vida. Y una de las cosas que va a hacer aquí es enseñarles a sus discípulos algo que no saben de Él. Y una de las cosas que pasan en las pruebas y en las dificultades y en las tormentas en tu vida es que si vas con Jesús, Él te va a enseñar en medio de eso quién es Él, algo que tú no conocías. Él se va a revelar a tu vida y vas a conocer una parte de su amor, de su, fe, de su fidelidad, de su misericordia, de su sanidad, de su justicia, de su santidad. Entonces, en medio de la prueba abre muy bien los ojos. O sea, estate bien, bien atento. Y versículo 24, y aquí que se levantó en el mar una tormenta tan grande que las olas cubrían la barca. O sea, un, tor tor un tormentón. O sea, las olas sí. Y, 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 o sea, ahora... Estos cuates eran pescadores, ¿eh? se la sabían. O sea, re, podían reconocer hasta así el, cómo iba a estar el viento del norte, del sur, del este, si está caluroso, si está frío, cómo se ven las nubes, dónde está la ventana. O sea, to, están viendo todo lo que está pasando ahí y ellos saben y son expertos. Y a pesar de eso, Jesús los mete en una circunstancia que aún su, su conocimiento no pueden con él. Y a veces eso Dios hace contigo, a veces eso Dios ha hecho conmigo, que aún en donde más experto me creo, que es un peligro, ¿eh? donde más experto te crees es donde piensas que menos necesitas a Jesús y es un peligro, tú necesitas a Jesús en todas las áreas de tu vida. Y entonces Jesús a veces permite que donde más experto ahí sientas que ya no puedes más. Que está así, que, que vas a perecer, como ellos dicen, ya estamos perdidos aquí. ¿Para qué? Para que Él se revele ahí hasta en eso, donde tú mejor te creas y donde tú eres un experto. 
A mí me ha pasado que digo, no, pues yo sí sé predicar y yo sí sé enseñar y yo sí sé dar consejerías bíblicas y de pronto tengo una situación en mi casa y digo, no sé qué hacer. <risa> ¿Y qué crees que tengo que hacer? Ir con el experto de expertos. Así, esto, eh, o sea, es, Jesús es el experto en hacer eso. En donde nos creamos muy expertos, quebrarnos, rompernos y hacernos humildes. Y entonces ahí él se, él, se glori, él se quiere glorificar ahí hasta donde tú eres muy experto. Y entonces se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Me encanta eso, pero él dormía. Esta palabra él dormía es dormía de, a, a, completamente agotado. Él está completamente agotado de qué, de ir de ciudad en ciudad, de sanar enfermos, de, de predicar, de enseñar y de pronto vemos a, vemos a Jesús por un lado, como, como dice, ¿no? siendo el, el, el hijo del hombre, ¿no? con poder lo vamos a ver como Dios Todopoderoso, pero por otro lo vemos con, con esta humildad de haberse hecho hombre y a su deidad adicionar humanidad y tener sueño como un día cuando tú trabajas todo el día y llegas rendido a tu casa y no puedes más y te tienes que dormir. Y Dios diseñó el sueño para eso, para que en esos tiempos podamos dormir, cerrar los ojos y depender completamente de Dios. Y vemos a Jesús haciendo eso en medio de la tormenta confiando y dependiendo completamente de Dios, cerrando sus ojos y durmiendo. ¿Quieres dormir bien? Empieza a confiar y a depender completamente de Dios. Y decir, Señor, todo lo dejo en tus manos. Así, mi vida está en tus manos, la vida de mis hijos está en tus manos. Me he dado cuenta que no, yo no controlo nada. ¿Ya te diste cuenta que no controlas nada? <risa> él, es, él es el que controla tu vida. Él es el que lleva al cauce de tu río. Él es el que te va a llevar de un punto a otro. Y cuando te das cuenta y sueltas eso, dices, Señor, Tú eres mi Señor y Tú eres mi Dios, haz con mi vida lo que Tú quieras, ya, ahí está. Y entonces ves a Jesús eh, dormido, versículo 25, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Esta palabra perecemos es que vamos a ser destruidos, o sea, ya, ya, no, hay, o sea, ya no hay nada que hacer. Señor, sálvanos, sálvanos que perecemos. Y Él les dijo... Ahora fíjate, él, él a los primero, al primero que les habla es a los hombres. ¿eh? Lo, que, lo que viene es que después de hablarle a los hombres, le habla al mar y al viento y los calma. Pero primero Jesús, Jesús vino a calmar nuestros corazones. Jesús vino a tratar primero con nosotros. Para Jesús es más fácil calmar el mar y el viento rebeldes que a un hombre rebelde. Pero lo puede hacer, ¿eh? Él es todopoderoso. Y, y, lo, y lo está haciendo. Y mira. Y les dijo, ¿por qué temen? Hombres de poca fe. Los lleva al, al, al el, el problema de ellos, expertos en barcos y en vientos y en mar. Su problema no fue que no fueron tan expertos en eso, sino fe. Ya habían visto a Jesús hacer milagros. Ya Jesús se había revelado a, a ellos y de pronto les poca fe. Ahora es mejor poca ¿eh? que cero fe en tu vida. Porque con poca fe Dios te lleva, te muestra, te mete en pruebas y ahí incrementa tu fe. Jesús hizo eso no para destruir la fe de ellos, sino para aumentar la fe de ellos. Y Jesús cuando te mete en pruebas no es para destruirte, es para aumentar tu fe, es para que lo conozcas, es para que lo veas más claramente. Y entonces les dice, ¿por, ¿por qué temes? Ahora, ¿te acuerdas lo que te dije que subrayaras? Jesús les dice, pasemos al otro lado. Jesús ya les está dando una promesa. Entonces, si Jesús ya te dijo, vamos a pasar, ¿por qué tienes miedo a la mitad? Jesús ya te ha dicho varias cosas a ti. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna, vida eterna. Si Jesús ya te dijo que si crees en Él tienes vida eterna, ¿por qué le temes a la muerte? ¿Por qué, te, ¿Por qué temes? En la casa de mi Padre muchas moradas hay, ya hay. Si no fuera así yo les hubiera dicho, dice Jesús, voy pues a preparar lugar para que donde yo esté ustedes estén. Jesús ya te dijo, Jesús ha dicho vengo pronto, entonces, ¿por qué temes? ¿Te das cuenta? Cuando olvidamos sus promesas es cuando tememos. 
Cuando dejamos de poner atención a Dios es cuando tememos. Entonces, ¿qué es lo que, ha, qué, qué es lo que ya te ha dicho Dios? Entonces, versículo 20, 26, entonces levantándose, reprendió a los vientos. Primero, ¿a quién reprende? A los hombres. Y después al viento y al mar. Y hace, hace algo Jesús que nadie había hecho hasta este momento. Y lo hace con un propósito. Y dice, y, y se hizo grande bonanza. Y si anotas, anota Salmo 89, 8 y 9. Anótalo ahí, lo puedes leer más tarde. Y dice, oh Jehová. Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres Jehová y tu fidelidad te rodea y tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus olas, tú las sosiegas. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Jesús con sus discípulos? Enseñarles que, que Jesús es el de Salmo 89. Él, Jesús es Jehová, Jesús es Dios de los ejércitos. ¿Quién como tú? No hay nadie como Él. Él es poderoso. Entonces, por un lado, está, fíjate, en el mismo párrafo, por un lado Jesús está dormido, ve su humanidad, y en el siguiente párrafo, Jesús es Jehová de los ejércitos, poderoso, eh, su, su fidelidad le, les rodea a todos en la barca, Él tiene dominio sobre la braveza del mar, cuando se levantan sus olas, Él las sosiega. Él es Jesús. Ahora, ¿por qué tuvo que tomar humanidad Jesús? Porque se tuvo que hacer como nosotros para morir en nuestro lugar en la cruz. Eso es muy importante. Él es nuestro sustituto. Entonces, en un momento vieron la humanidad de Jesús y en el siguiente momento la deidad de Jesús, el poder. Vieron por un momento a Jesús de Nazaret y al otro momento a Jehová de los ejércitos. Poderoso. ¿Quién, quién como Él? Nadie. Nadie había podido hacer esto. Ahora, si tú estudias un poco de eh, meteorología o vas simplemente al mar, las olas comienzan cuando el viento comienza. Y aquí Jesús lo que hace es que al mismo tiempo las olas y el viento. Hace algo que, que nadie ha hecho hasta hoy. Así, ¿Para qué? Para enseñarles. Yo soy el cumplimiento de Salmo 89. Yo mismo soy Jehová de los ejércitos. Entonces, cuando estés en medio de la prueba y la tormenta, asegúrate que Jesús esté contigo. Y si tienes a Jesús en tu vida, no temas, Él ya ha prometido llevarte hasta el siguiente puerto. Y si Jesús ya dio su vida por ti, Él ya firmó, ya te prometió, tienes vida eterna. Entonces no temas, no temas lo que el hombre te puede hacer, no temas lo que un virus te puede hacer, continúa. Sí, o sea, síguelo, síguelo. Y, sí, y fíjate, sí es una gran bonanza calma y después de una prueba es eso, viene eso o sea, no sé en qué etapa de tu vida estés pero puede ser que estés en medio de la tormenta o puede ser que estés en un momento de tranquilidad y bonanza en tu vida, pero asegúrate que en ambos momentos en tu vida tú tengas comunión con Jesucristo ambos, ambos momentos de tu vida y versículo 27, y los hombres se maravillaron pues cómo no, o sea qué increíble Diciendo, ¿qué hombre es este? Sí, no hay ya vimos Salmo 89, ¿quién como él? <risa> Nadie. Este es, este es Jesús. ¿Quién como él? ¿Qué hombre es como es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Ahora, esto ya no, lo, o sea, ya no, ya no podemos ver este milagro. Y, y yo digo, qué maravilloso hubiera sido estar ahí, ¿no? En la barca y de pronto... ¡ah! Y se, ¡ah! O sea, pero un milagro que sí podemos seguir viendo es no que los vientos y el mar le obedezcan a Jesús sino que un hombre rebelde empiece a obedecer a Jesús que un hombre que estaba completamente alejado de Jesús de pronto entienda quién es Jesús Jesús se revela a su vida decida seguir a Jesús y ese hombre sea transformado es un milagro es un milagro eso y de hecho, fíjate lo que sigue, es, es, es ese milagro, versículo 28, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, entonces fíjate cómo Jesús está moviendo, ¿eh? sermón del monte, toma la barca, tormenta, llega al, 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 al otro lado eh, y, y Dios se sigue moviendo. 
Cuando llegó a la otra orilla, la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros. Fíjate, los otros evangelios dicen que es un, un, y aquí dice que son dos. Ahora, los otros simplemente están contando la historia así en uno para que te quede claro, pero de pronto aquí Mateo dice, no eran dos. Y créeme, Jesús no solamente tuvo, tuvo en contacto con con uno o con dos endemoniados y nos sanó a muchísimos endemoniados hay muchísimas cosas que no se escribieron en la Biblia y que, y que Juan dice que si se hubieran escrito no cabrían los, los, los libros en el mundo así no habría biblioteca que contuviera todo eso pero entonces eh, Jesús y, y vinieron a él al encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros ve, ve, dónde, ve de dónde venían estaban Así, vivían entre la muerte, al, al, casi al punto de la muerte, al, al borde de la muerte, eh, estos hombres y, y estaban endemoniados, un demonio los había poseído o varios demonios, no sabíamos lo que habían hecho, y, pero sí dice que eran feroces. Esta palabra feroz es, o sea, si tú crees que una tormenta, en medio del mar de Galilea es peligroso, estos hombres son así, como sus emociones, su ira, sus cambios de estado de ánimo, su fuerza es como una tormenta, sin dominio propio, sin control, eh, así, fe feroces. Y salían de los sepulcros, eh, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. O sea, de plano en estas ciudades, que es de Cápolis y la ciudad de los gadarenos, casi casi a los niños, en vez de, de contarle en la noche la historia del coco, ¿no? era la historia de los gadarenos, o sea, na, o sea era de terror, de miedo, o sea, ya casi casi es, oye voy a ir aquí a la tienda, pero ojo, ¿eh? no pases por ahí, o sea, nadie quería tener un encuentro con ellos, y fíjate, Jesús tiene un encuentro con quien nadie quiere tener un encuentro con ellos, ese es Jesús, con los impensables, con los intocables, leprosos, con estos cuates completamente endemoniados. La sociedad ya no podía con ellos, ¿sabes? Dice en los otros de los evangelios que la sociedad ya nada más los encadenaba. Y la sociedad lo único que puede hacer con un hombre es tratar de controlarlo y como encadenarlo, pero no sirve de mucho, no cambia su corazón. El único que puede cambiar una persona realmente es Jesús. El único que te puede cambiar a ti es Jesús, nadie más. Y entonces, eh, Jesús literalmente lo que fue es con su presencia y su palabra. Fíjate, eh, igual que en el mar de Galilea, a la mitad de la tormenta, ¿qué es lo que calmó y sobonanza todo? Su palabra y su presencia. Estos hombres lo que necesitaban era la presencia de Jesús y su palabra. Un, una de las cosas que tiene un endemoniado, ya vamos a ver aquí, es que el, el, el hombre que está endemoniado, por un lado quiere hablar y se quiere librar de eso y el demonio simplemente no lo deja y lo tiene sometido y lo tiene aislado y lo tiene completamente cegado así. Eso es un endemoniado, o sea, es tremendo, tremendo. Y de pronto Jesús cuando, cuando viene con ellos quiere hablar con la persona y ¿quién contesta? El demonio. Y dices, ay nanita. Por eso ten a Jesús en tu vida y en tu corazón, porque donde está Jesús nada puede entrar. Es más fuerte el que está en nosotros que el que está en el mundo. Una persona que tiene a Jesús no puede estar endemoniada. Jesús cuando llega a morar en tu vida ocupa todo el espacio y él, tú no eres más fuerte que los demonios. ¿eh? Jesús sí, necesitas a Jesús en tu vida. Ellos son seres sobrenaturales, ángeles caídos. Y entonces eh, vienen feroces en gran manera, eh, entre tanto que nadie podía pasar por aquel, por aquel camino y lo que Jesús hizo es lo que Judas 23 dice, a otros Sadbal Salvar, salvar arrebatándolos del fuego, eso, o sea estaban ya literalmente así en el fuego a punto de morir en medio de, de su, así esta tormenta por dentro de alguien endemoniado 
completamente aislado, solo, sin familia y de pronto Jesús viene y tiene un encuentro con ellos y los arrebata del infierno y Jesús sigue haciendo eso. Jesús arrebata del infierno a las personas porque el infierno no fue hecho para los hombres, fue hecho para los demonios caídos, por aquellos demonios que decidieron no obedecer a Jesús y no someterse a Él. Pero al final, mira, se someten a Él y obedecen a Él, al final terminan perdiendo. Y entonces, versículo 29, y clamando, diciendo, ¿qué tienes contra nosotros? Fíjate quién es, no está hablando los hombres endemoniados, está hablando el demonio. ¿Qué tienes contra nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Los demonios saben quién es Jesús, saben que Jesús es Dios, el Hijo, el Hijo de Dios. Los demonios saben que Jesús es todopoderoso, que es el Hijo del Hombre. Los demonios creen y tiemblan, ¿eh? pero no son salvos. Ellos saben quién es Jesús. Por eso nada más conocer a Jesús y no tener comunión con Él y no obedecerle, no quiere decir nada. Tienes que obedecer a Jesús y someterte a Él, que ellos no lo quisieron hacer. Entonces, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. Fíjate cómo los demonios saben que tienen su tiempo ya así, limitado. Por eso quieren hacer el mayor daño posible. Así, saben que en este tiempo de gracia, saben que, y ¿contra quién van? Contra la imagen de Dios, ¿por qué? Porque no pueden ir contra Dios y te quieren engañar, te quieren cegar, quieren que no veas a Jesús, te quieren tener encadenado, te quieren tener así, ahí viviendo entre los muertos. Él vino a matar, a robar y a destruir, te quieren quitar la paz, te quieren quitar el gozo, no, o sea, tienes que saber estas cosas. Tienes que saber sus maquinaciones, tienes que saber cómo es, para qué, para que cuando viene el desánimo, venga la mentira, digas, no, esto no viene de Dios. Y puedas decir, no, aléjate de mí, Satanás, escrito está. Y puedas tener tus, tus versículos y, y la palabra de Dios en tu vida y puedas así pasar la prueba y la tentación. Y entonces, fíjate, que... Eh, antes de tiempo, versículo 30, estaba pasiendo, le, eh, pasiendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Entonces, ve, ve los demonios, eh. El, los hombres están endemoniados y ven a, ven a Jesús. Ellos ya saben qué va a ser Jesús. Y con un ojo están en Jesús y con otro ojo están planeando qué van a hacer. Ellos no son inteligentes, son astutos. Porque si fueran inteligentes hubieran no revelado contra Dios. Eso no es inteligente. Pero entonces están viendo estos cerdos, están pensando, están, ya sabe, ellos ya saben que va a ser Jesús. Jesús. Jesús vino a liberar a los oprimidos. Y ellos lo saben. Y entonces ellos de pronto ven este, este, este atos de, de cerdos. Ahora acuérdate, los cerdos para los judíos no son un alimento que puedan comer. De hecho, eran, eh, no podían ni tocarlos. Versículo 31, y los demonios le rogaron diciendo, fíjate, los demonios le ruegan, a Jesu, le, le ruegan a Jesucristo. Si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. O sea, los demonios saben, Él vino a liberar a estos dos que nosotros teníamos presos. Jesús es, es, es el salvador de este mundo. Y, y les dice, ok, si nos vas a echar, ya, así, a estos hatos de cerdos. Y Jesús va a hacer algo que nunca más se ve en la Biblia ¿eh? y Jesús lo hace con un propósito para que te quede tan grabado a qué han venido ellos los demonios, a lo contrario que Jesús, a robar, matar y destruir, para que no abras puertas, para que no estés jugando para que si vas a estudiar, estudies quién es Jesús para que Él sea tu Salvador, para que Él muere dentro de ti no, no, o sea, no te metas donde no te tienes que meter y entonces eh, Jesús les dice, id y ellos, ellos salieron entonces, se mueven de un lado al otro, ¿te das cuenta? Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos y aquí que todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. A Jesús le dicen en la tormenta, Señor, sálvanos que perecemos. Y Jesús les dice, hombres de poca fe, yo no he venido para que perezcan. Y de pronto estos demonios, lo que hacen con los cerdos, es lo que quieren hacer con la humanidad, que perezca que se pierdan y Jesús permite que estos atos de cerdos les pase porque dicen ay pobres cerdos y pobres ya sabes los protectores de animales <risa> y yo digo y quién protege a Jesús 
¿Quién ha hecho una manifestación en el Zócalo de fue injusto lo que le hicieron a Jesús? Nadie, ¿verdad? Entonces, si vas a proteger, protege lo correcto. No quiero decir que no protejas a los animales. ¿eh? Yo soy pro proteger a los animales y Dios nos dio la mayordomía para hacerlo. Pero entonces Dios permite que le suceda esto a los cerdos para que te quede claro a qué han venido a ellos. Matar, robar y destruir para que perezcan y que Jesús vino a salvar. Y entonces este ato de cerdos se, de cerdos se precipita eh, y perecen en las aguas, versículo 33, y los que le, los apacentaban huyeron. O sea, pobres cuates así, imagínate el dueño. Ahí les encargo a mis cerditos. Se, se va, o sea, todo pasa todo esto. O sea, ¿qué día? No es un día normal así en el rancho apacentando cerdos. Y pasa esto y los cerdos y así estos cuates. ¿Y ahora qué decir? ¿Qué historia? ¿Qué vamos a decir? Y entonces estos cuates huyeron y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas, lo que había pasado con los, lo, lo de los cerdos y los, de los endemoniados. Todo el mundo conocía a estos hombres, cuidado, no pasa. ¿Cuáles? Los de ahí, del al lado del cementerio. Sí, ahí, esos cuates y que sí tuvieron un encuentro con Jesús. ¿Y qué crees? Ya están sentados con su mente cabal, sana y vestidos. ¿Qué? ¿Esos? Sí. Ahora, ponte a pensar eso. Eso no lo dice este evangelio, pero otros evangelios dicen así. Sentado. Un cuate feroz, de pronto ya, ah, descansando por fin. ¿Sabías que lo más cansado en el mundo es ser rebelde contra Dios? Y está ya, uh, dominio propio, sentado con su mente sana, pensando cosas correctas, pensando cosas claras y vestido. ¿eh? Y yo digo, ¿quién les dio el vestido? Estos cuates así... Yo he visto cuates así en la calle, un día me tocó uno, por, fui a, a una boda por Tequesquitengo en Morelos y así co completamente desnudo, corriendo por la carretera afuera de un oxo y yo digo, ¿qué onda con estos cuates? Y Jesús tiene un encuentro con estos y así, en, en, así las cadenas, las marcas, viviendo así al lado de los, ya casi muerto y de pronto así sentado con su juicio cabal y vestido y yo digo, ¿quién les dio sus vestidos? Y ya sabes quién, ellos, los discípulos. Y posiblemente Jesús toma eso, la tu, su túnica y hace esto. Ten. Y es lo que hizo Jesús contigo y conmigo. Era, tú y yo éramos vagabundos. Nuestros ojos estaban completamente perdidos en este mundo, cegados, en bancarrota, sin justicia propia. Y Jesús viene así y nos hace, ten, mi justicia. ¡Fum! Te cubre. Él es nuestro sustituto. ¿Te das cuenta lo que implicas, o sea, lo que es seguirle? ¿Ya tienes eso en tu vida? Así ya Él te hizo, ya ten, ten, ya. Ten, fum, te cubre. Es lo más maravilloso. Estos, estos gadarenos en su, en su corazón vivían en una vida de tormenta, de atormentados. Y lo que calmó eso en ellos, en su alma, fue la presencia de Jesús y la palabra. Eso es lo que tú necesitas todos los días de tu vida. Tú necesitas la presencia de Jesús y, y su palabra. Eso. Versículo 34. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, igual que los gadarenos, igual que el escriba, igual que este otro hombre que le dice, de, permíteme tantito, pero, pero cada quien diferente, cada quien termina su historia diferente y no de, Jesús es el mismo, depende de ti, ¿qué vas a hacer con Jesús? ¿Le vas a decir permíteme tantito? ¿Le vas a decir tengo cosas que hacer, tengo que ir a hacer este pendiente? ¿Qué, qué vas a hacer con Él? Él no cambia, Él es el mismo. Y entonces toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y cuando le vieron, le rogaron que, que se fuera. No te queremos aquí, Jesús. Les preocupaba más los, la pérdida económica de los cerdos que los hombres. 
que Jesús había transformado sus vidas. Y déjame te dejo algo claro, a Jesús le importan más las personas que las cosas. A Jesús le importas más tú. Yo no quiero que Jesús se vaya de mi país. Yo no quiero que Jesús se vaya de mi estado. Yo no quiero que Jesús se vaya de mi ciudad. Yo no quiero que nunca Jesús se vaya de, mi, de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Yo no quiero que Jesús se vaya nunca de mi casa, de mi familia. Nunca. Y así tenemos que pensar y así tenemos que orar. Pero a veces nuestras prioridades están mal. ¿Qué está buscando nuestro país? ¿Qué está buscando nuestro estado? ¿Qué está buscando nuestra colonia? ¿Qué está buscando nuestra familia? ¿Qué estoy buscando yo? Ahora, en el Evangelio de Lucas, mientras unos le están diciendo, vete de aquí, vete de aquí. Y a veces no se lo dices, ¿eh? pero a veces te comportas así, vete de aquí Jesús. Ahorita no. Y mientras unos le están diciendo, vete de aquí, el, el gadareno le está diciendo, déjame ir contigo. Déjame seguirte. Y Jesús le dice, no, ve a tu casa y cuenta las cosas que has visto. Jesús no solamente le importan las personas, sino le importan las familias. ¿Te imaginas este hombre? Llevaba años así, ya nadie se le acercaba, ni su propia familia, y llegar a su casa. ¿Quién? Y de pronto los que están adentro reconocen esa voz, que no habían escuchado, ¿eh? estaban escuchando antes la del demonio. Y, y así, pasar, y ya, está bien, todos, no, tranquilos. Ya no soy como antes. Y mira, mi, mira mis, mira las cadenas, ya no las necesito. Me cambió un hombre que se llama Jesús, que es el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. El, uno de los primeros misioneros. Entonces, mientras unos están rechazando, otros están siendo usados por Jesús. ¿Qué vas a hacer con Él? Sigue, síguele. No hay otra cosa mejor que hacer. Si tú le sigues, Él te va a tomar y te va a llevar a tu destino. ¿eh? Entonces no tengas miedo, tómate de su mano y síguele. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por, por tu misericordia, por tu palabra, porque tú eres claro con nosotros y, no, y nos hablas derecho. Y yo te quiero pedir, Señor, porque... Si aquí hay alguien en, en el auditorio que ha puesto pretextos y ha dicho, Permi, permíteme, permíteme, o, espérate, o deja, deja que, o ya mero, no, sí me gusta, pero no, eh, Señor, que el día de hoy esa persona pueda escuchar de ti tu voz y tu presencia y que decida seguirte, Señor. Que ya no pierda más el tiempo. Porque el tiempo que tú hiciste para que nosotros lo disfrutáramos contigo es tiempo perdido si no estamos contigo. Y, y yo te pido, Señor, por las personas que están en medio de una prueba, que ellos puedan escuchar tu voz, no temas. Y que sepan que tus promesas son ciertas y que tú los vas a llevar a buen término. Y en medio de eso que abran sus ojos para que te reconozcan y vean algo que no conocen de ti y te conozcan en medio de eso. Y por aquellos, Señor, que están en bonanza, que están en plenitud, que están tranquilos en una etapa de su vida, te pido que puedan disfrutar también esto contigo. Que sepan que eso, esa plenitud y esa bonanza y esa calma y esa paz viene de ti. Y entonces, Señor, te damos gracias. Te bendecimos y te amamos, Señor, y te pedimos que seas nuestro Señor y nuestro Rey y nuestro Dios y Jehová de los ejércitos. ¿Quién como tú, Señor? Y así como tú sosiegas las olas del mar, sosiega nuestra alma, Señor, esta, esta mañana. 
pon paz en nuestros corazones y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.